പറയ 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 ഏ അരി വേണ്ടെന്നാ ഏ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തേ ഏ വില കുറച്ച് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ തനിക്ക് മുമ്പ് പറയാറുണ്ടോ വെറുതെ താൻ തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്തുട്ടാന്ന് ഏ അല്ല പിന്നെ താൻ ഈ വക തമിഴ്തരം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാല ഞാൻ പിടിക്കണ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണോ എന്തുട്ടേ വെച്ചിട്ട് പോടാ ശവി അവിടെ വർത്താനം പറയാണ് എന്താ പ്രാഞ്ചിയേട്ടാ നീ ഏതായാലും കുപ്പ പോയി കിടക്കണ്ടേ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കടപ്പോട്ട് സമയം അറിയില്ലേ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പണ്ടാറാണ് ഞാൻ പോരാ അടുക്കളയില് അല്ല പ്രാഞ്ചിയേട്ട് എന്താ പറയണേ ഉച്ചക്ക് അരി കഴുകി അടുപ്പത്തിടുമായിരുന്നു എന്താ കുടിക്കാനും ഓ ഇതോടെ കൂടെ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിയതേ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട് കാറിന്റെ കാറിന്റെ കീ എവിടെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നുല്ലോ എന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രാഞ്ചേടിൽ തന്നതല്ലേ ഓ നീ തന്നോട് കൂടെ നിന്റെ ചുമതല തീർന്നു അയ് ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോ അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പോക്കറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്ക് പ്രാഞ്ചേട്ടൻ പോക്കറ്റിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ കാല് പിടിക്കോ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ എന്താ നിനക്ക് വിഷമണ്ടാ എനിക്ക് വിഷമണ്ട് ആ അത് ശരി നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷമം ഒന്നും പാടില്ല ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴുതകളെ പോലെ പണിയെടുത്തോളാ ചാവിടക്കി ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ണീരും കഴിയായിട്ട് നിക്കല്ലേ നീ ഞാൻ പൊക്കോളാ ഞാൻ കാരണം നിന്റെ അടക്കളെ പണി മുടക്കണ്ട നിങ്ങക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടത് ഇതാ പൊക്കന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാ ഇല്ല കാര്യം അറിയാതെ ഞാൻ പോവില്ല കൊറേ നേരായി തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടുന്നത് സൂസ നീ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്താ നിങ്ങക്ക് എന്നെ തല്ലണോ തല്ല് തല്ല ഓടി നടക്കലോ എന്താ മാഷ വിശേഷം നിന്നെ കാണാനും വീട്ടിലേക്ക് വരാനും എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോവാണ് വേറെ ദിവസം ഇരുന്നാ മതിയാ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നോളാം അല്ല വേണ്ട മാഷ് പറയും എന്താ വിശേഷം എന്നാ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊറ നാളായി ഞാനും മാഷിനായിട്ട് ഒന്നും ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണു നടക്കണില്ല എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ അല്ല മാഷ് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട അത് പിന്നെ വഴിയിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓ ശരി ഇപ്പൊ നീ കടയിലേക്കല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം അല്ല കൊഴപ്പില്ല മാഷ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയും ഒന്നുമില്ലടാ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നു അത് ക്ഷണിക്കാനാ അത് ശരി ഞാനാകെ പേടിച്ചു മോളുടെ കല്യാണം അല്ലേ അതായിട്ടില്ലേ അവള് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുട്ടാ അത് സുശീലയുടെ ജന്മദിനാണ് അതൊന്ന് ആഘോഷിക്കാന്ന് വെച്ചു സുശീലയുടെ വെച്ചാ എന്റെ ഭാര്യ സുശീല ടീച്ചറിന്റെ അവളെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ജന്മദിനാ ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിപുലായിട്ട് ഇതൊക്കെ അല്ലടാ പ്രാഞ്ചി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാശ് ചിലവല്ലേ കാശ് പിന്നെ എന്തിനാ കൂട്ടി വെച്ച് ചത്ത കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ല അതല്ല വല്ല കല്യാണോ കുറ്റൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവൾ എൻ്റെ പെണ്ണാടോ നിഴലായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് സാന്ത്വനമായി തീർന്നവളാ കാവ്യകളുടെ കുഴപ്പത് മനസ്സിൽ അല്പം കവിത വേണടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് മുരടിക്കും തുലാവർഷക്കുള്ളിലും മീനത്തിൻ ചൂടിലും ഒരു തഴപ്പായയിൽ ഈ കൈത്തണ്ടയിൽ തല വെച്ച് കിടന്നവളാ അവള് ദുഃഖത്തിരമാലകൾ ആർത്തലച്ചുള്ളതൊക്കെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്ന നാളിലും ദിക്കറിയാതെ തുഴഞ്ഞൊരിരുളിലും താങ്ങായി കൂടെ തുഴഞ്ഞവളാ അവള് പത്തുമാസം ചുമന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റുമുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് വളർത്തിയവളാള് 
വിറകടുപ്പിലെ തിരിയിൽ എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് അന്നമേകിയവളാ എന്തൊക്കെ വേദന സഹിച്ചിട്ടും അതെല്ലാം ഒതുക്കി എടിയേ എന്നൊന്നങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ എന്റെ അരികിലേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതം അല്ലാതെ വേറെന്താ പ്രാഞ്ചിയെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ആളോ ഈ തിരക്കിലൊക്കെ ഒരല്പം മനസ്സൊക്കെ തുറന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക ഈ ജീവിതയാത്രയുടെ കാൽക്കഴപ്പിൽ അത് മാത്രമേ നാം ഓമനിക്കൂ മരണത്തിന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു പോകുമ്പോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓമനിക്കാൻ ഉണ്ടാവൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അതെ ഞാൻ വരണോ ക്ഷണിക്കണോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും പിന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിരിക്കും പക്ഷെ മാഷിനെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാണ്ട് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് കുടുംബസമേതം വരണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ ാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്ക ഇതിപ്പോ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ പാവം അവക്ക് എന്തോരം വ്യസനം പോയിട്ടുണ്ടാകും നീ അത് കാരണമാണ് കടയിൽ പോഞ്ഞത് നന്നായി അവളെ വിളിക്കണാ ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചോച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മുഞ്ഞി വീർപ്പിച്ചിരുന്നാ മതിയല്ല ഞാൻ പറയണോന്ന് കേക്കടി ആ വാഷ് ചെയ്തിട്ട തുണിയ പിന്നെയും വാഷ് ചെയ്യപ്പെ എടുത്തോണ്ടാണ് എന്താ അതിനെ വീണ്ടും തലണോ പണിയായി തോന്നോർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്നത് ഒരു പണിയാണോ പ്രാഞ്ചിയേട്ട സാരല്ല പോട്ടെ ജീവിതം എന്ന് പറയണത് സുന്ദരമായ ഒരു വളകിരിക്കാന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വപ്നത്തിനും സത്യത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ധർമ്മ സങ്കടങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് ജീവിതം എന്ന് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ തകരാറാടാ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മള് ജീവിക്കണേ ഇല്ല പറഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി മാത്രമേ ചെയ്യണേ അത് പ്രാഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലേ ആകെ കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമ്മള് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതേത് ആ ദിവസം ഏഹ് നമ്മള് ടൂറ് പോലെടാ അന്നലെ ഈ കച്ചവടം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയാൻ പറ്റിയത് അത് പ്രാഞ്ചേട്ടനല്ലേ ഞാനൊരു ഒറ്റാന്തടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലേ നിനക്ക് അവളൊന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് നൂറാ അവളുടെ വാശ് തീർട്ട പ്രാഞ്ചേട്ടാ അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലേ എന്താ അവളുടെ പ്രശ്നം ചോദിച്ചത് നീ എന്റെ പ്രാഞ്ചേട്ടാ അവൾ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താ നിവിൻപോളിൻ ദുൽഖർ സൽമാനൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സിലെ നായകന്മാര് എന്നൊന്നും അവൾക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല സിനിമ അല്ല ജീവിതം ഒന്നും പറയാറൊന്നുമില്ലേ നിനക്ക് അത് പറയുമ്പോ അവള് പറയും കഥയല്ല ജീവിതം പ്രാഞ്ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഭാര്യമാരാവുമ്പോ കാര്യത്തില് മന്ത്രി കാഴ്ചക്ക് ഐശ്വര്യാറായി കർമ്മത്തില് ജാക്കിജാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട സ്നേഹത്തോടെ വെറുതേട്ടാന്ന് ഒരു വിളി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാ
എന്തുട്ടാ ആലോചിക്കണേന്ന് എന്റെ സൂസന എന്നെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കണ്ടെന്നറോട നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തു അല്ലേ പ്രാഞ്ചേട്ടാ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പഴത്തെ തിരിച്ചറിയണേ എനിക്ക് അവളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കണം പിന്നെന്തുട്ടാ ചെയ്യാ സൂസൈച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോ തലോണോണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചാ മതി തലോണണ്ടല്ലടാ സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിനെന്തുട്ടാ വഴി ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രേമലോകനം കൊടുക്കും ഞാൻ എഴുതി തരാം പോട കുരിശ അവിടുന്ന് അവളുടെ കല്യാണ വാർഷികം ഒന്നും ആഘോഷിച്ചാലോ ആഹാ അപ്പൊ ചേച്ചി വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്നിട്ടൊന്നും നേരത്തെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പോയിടാ അതിന്റെ ദുഃഖാചാരണ സ്കൂട്ടായില്ലേ ബുഡ്ഡാണോ എന്തുട്ട് ബുഡ്ഡാണോ എന്ന് പ്രായ ടീമാണോ എന്ന് ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് ഉണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ടെൻഷൻ മാറാണ് ഈ ഗെയിം ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കി എന്നാ അപ്പന് താല്പര്യം ഉണ്ടാ നല്ല ഗെയിം അപ്പൊ കളിച്ചു നോക്ക് വേണ്ടാ പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പിറന്നാളെന്ന് എനിക്കറിയോ എന്റെ അമ്മയുടെ ആടാ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് ഉറപ്പാ ആ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പന്റെ പിറന്നാള് ജാനുവരി ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞത് ജൂൺ സിക്സ്ത് എന്റെ പിറന്നാള് മതി മതി ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് നോക്കിയാ നീ ഞാൻ ഡേറ്റ് ഒന്നും മറക്കാറില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നൊരു കാര്യം അമ്മേരെ അടുത്ത് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ എന്നെ ചൂലും കിട്ടി വെച്ചടിക്കും അതെന്തൂട്ട അപ്പ വല്യ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താറുണ്ട പിന്നെ എന്തുണ്ട് വെറുതെ അമ്മയ്ക്കറിയോ ഞായറാഴ്ചകളുടെ പിറന്നാളെന്ന് താങ്കളുടെ കൂടാണ് ഇപ്പൊ പറയണം അതെ ഇക്കാര്യം പറയണ്ട എന്ത് അല്ല അതല്ല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പൊളിക്കണം എങ്ങനെ അമ്മ അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അടിച്ച് പൊളിക്കണടാ ആഘോഷം എന്തും വെക്കുന്നെങ്കിൽ അമ്മ അറിയില്ല പക്ഷെ അതല്ലടാ അന്നത്തെ ദിവസം അറിഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നീയാ തീരുമാനിച്ചോ പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അമ്മ അറിയരുത് അറിഞ്ഞ ഈ പരിപാടി ക്യാൻസൽ അമ്മ അറിയാണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വരാ അവധി അല്ല എന്താ അപ്പന് മോനും കൂടെ പതിവില്ലാത്തൊരു സംസാരം നീ അറിയാണ്ടും പോട്ടെ അത് നന്നായിട്ട് പ്രാഞ്ചിയെ നമുക്ക് ഇത് തകർക്കണം ശരിക്കും എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ ഗുരു കേട്ടാ എന്താ എന്താ ചേച്ചി എന്തോന്നുമില്ല എന്താണ് അല്ല എന്തോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും അറിഞ്ഞു നീ അറിയണ്ട കാര്യല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആരെ ക്ഷണിക്ക ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ക്ഷണിക്കാം ആ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാവും പത്തുനൂറ് പേര് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്കുള്ള ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ നീ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണല്ലോ എടാ അതിന് ഒരുപാട് കാശാവില്ലേ ആവട്ടെ ഇടങ്ങടി കാശാ പോട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുട്ടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികളുടെ തള്ളല്ലേ എന്തായാലും എനിക്കും എന്റെ മോനും വേണ്ടി അടക്കളയിലെ കരികൊള്ളണല്ലേ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന എളിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് നീ എന്താടി എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണേ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ പിറന്നാളും നിന്റെ കൂടെ നടത്താ വേണ്ട അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന്റെ കൂടെ നടത്താം അതെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും സൂസൻ ഇത് അറിയരുതിട്ടാ അറിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പാ എടാ ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അവരിത് സൂസനോട് പറയില്ലേ ഐ ക്ഷണിക്കണോരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയും ഓ അത് നടക്കൂടാ നട്ടത്തും ഞാൻ സംഗതി പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയ അവരനുസരിച്ചോളൂ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ സൂസൻ ഒരു ഫോണും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ വിരുന്നുകാർ ആര് വന്നാലും സൂസൻ ആയിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇട കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ അമ്മായപ്പൻ മഞ്ചകാരൻ സേവിനെ ആദ്യം വശത്താക്കണം അല്ലട പ്രാഞ്ചിയെ ഈ മുറ്റത്ത് പന്തിലിട്ട മതിയോടാ നമ്മുടെ ഈ മുറ്റത്താ മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മളെ പള്ളിയിലെ മണ്ഡപം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ദേ ഞാനറിയാതെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേ സൂസനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം പറയൂലേ വെറുതെ എന്താന്താന്ന് ചോദിക്കണേ തീർത്തിനാണ് ചേച്ചിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ആ പാടില്ല അതെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സൂസ അതെന്താ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു നിയമം എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടാ എന്റെ ബ്രാഞ്ച് നിന്റെ ഇളയപ്പം തന്നെയാണോ ഇത് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട വെറുതെ നാണം കട നിക്കണ്ട അല്ലടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിടാ അതുകൊണ്ട് ഒബാമേറെ യാത്ര അമേരിക്ക വഴിയാണെന്ന് എന്തിട്ട് ഇളയപ്പനെ തൻ മാത്രമാണ് സൂക്കേട് പിന്നെ അതല്ലേ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര ഷോക്ക് ആവുന്നേപ്പന്റെ ഈ സൂക്കേട് അറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഷോക്ക് ആവുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഞായറാഴ്ച കാലത്തിൽ വരാം അല്ല എന്താ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടാ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാ പാട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് കാശ് തരും അത് മേടിച്ചോണ്ട് വേളാങ്കണ്ണിയിലോ മലാറ്റൂരോ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ ഞാൻ ഒരു മിണ്ടില്ലേ പോരെ എന്താളമേ കാര്യം എന്റെ സൂസൻ നീ അറിയേണ്ട കാര്യം അല്ലത് ഇത്ര കഷ്ടമാ നോക്ക് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ ഡിയേ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് അല്ലടി മോളെ നിന്നെ പോലെ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത പെണ്ണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അതെ മക്കളെ എന്റെ ബാബ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ പറയൂ എന്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ ചക്ര കിട്ടിയല്ലേ അമ്മയുടെ മോനല്ലേ സത്യം പറയുന്നു ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഡേ ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലും ബാപ്പ എല്ലാവരും ഭാവം മാറും ഭാഷയും മാറും നിങ്ങളെങ്കിലും പറയ എന്താ സംഭവം ഒന്നുമില്ല അമ്മക്ക് തോന്നണതാണ് ഡേ ആന്റിയുടെ പൊന്നു മോളല്ലേ നിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഞാനല്ലേ പണ്ട് മുട്ടുകാല് പൊട്ടി ചോര വന്നപ്പോ നിന്റെ അമ്മയെക്കാളും കൂടുതൽ കരഞ്ഞ ആന്റി അല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ചക്കര ഒന്നും പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒത്തുകളിയാണല്ലേ എന്താ ഇവിടെ മൂന്നുപേരും കൂടി ആൽസേച്ചി സത്യം പറ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ കുന്തം ചിന്തയുള്ള വേറൊരു പണിയില്ലേ ഇല്ല എന്റെ സൂസേ ഇവിടെ നീ അറിയാതെ എന്തുണ്ടാകാനാണ് ദയാലിസേച്ചി ഞാൻ മന്ദബുദ്ധി ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ എല്ലാവരും ചർച്ച ഞാൻ വന്ന അപ്പ വിഷയം മാറ്റും ഓ എന്റെ ദൈവം ഇവളോട് എന്താണ് ഈ പറയേണ്ടത് ഡി ഡി ഇടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കരുതാൻ എന്താടാ എന്താണ് നിന്റെ സംസാരത്തിലെ ഒരു ഭീഷണി സത്യം പറഞ്ഞോ ഇവിടെ എന്താ ഇത്ര വലിയ ചർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരം അപ്പൊ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണം അല്ലേ ചോദിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നീ ആരോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ഒന്നും പറയത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയട്ട ഞാൻ പോവാം പൊടിക്കാൻ ഇരുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം എന്താടാ എന്നാ ഒരു ചേട്ടാ 
കുട്ടികളൊക്കെ നീച്ച് റെഡി ആയില്ലേ എഴുന്നേക്കണം നീയെന്തൂട്ടിനടുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മണ്ഡപത്തിൽ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വരാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ രണ്ടാള് അവിടെ വേണ്ടേ നല്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ മണ്ഡപത്തിലായിരുന്നു ഒരു പോളൊക്കെ അണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും കുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പോവാം ആയി എല്ലാ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചു നോട്ട് നീ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി വെച്ചത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലേ വാങ്ങി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരെണ്ണത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെണ്ണലടാവള് എത്ര ദിവസം ഈ രഹസ്യം മനസ്സിന് സൂക്ഷിച്ച് സമ്മതിക്കണം ചിരിക്കണതൊക്കെ കൊള്ളാം എന്റെ പെരുന്നാള് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുരുവേട്ട അറിയാല പ്രാഞ്ചിയെ കേട്ടില്ലേ നിന്റെ ചുമതലയാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വല്ലേ നീയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ ആ അത് ശരി അല്ല സൂസൻ എവിടെ അല്ല അവളെവിടെ അപ്പ അതെ അമ്മേനെ കാണാനില്ലേ ഒരു കത്തുണ്ട് കത്തോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്കുള്ള എന്റെ ബിരിയാണ് 